neanche contro la Serditana, il Cagliari non riesce a vincere neanche contro la peggiore squadra vista in questo campionato, non riesce a vincere malgrado vada in vantaggio, malgrado riesca per lunghi tratti a tenere il pallino nel gioco, malgrado sembrava avere la capacità anche di tenere lontana la Serditana, di non dover necessariamente indietreggiare, invece ancora una volta la paura, secondo me la, il, la debolezza mentale di questa squadra, l'incapacità a ritenersi qualcosa di più di una semplice squadretta ha portato a conquistare campo, ha permesso alla Sanitana di conquistare campo e di battere quei calci d'angolo di troppo che sono nati anche in virtù di troppi affanni, di troppi pensieri per la testa, di, 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 di troppe situazioni in cui la tensione si taglia a fette. È un peccato, un vero peccato perché poteva essere la partita del rilancio con tanti giocatori che sono ritrovati, con Pavoletti che rinconsacrato dopo essere stato per lungo tempo messo da parte. Sembrava essere veramente la rinascita che avevamo già visto in occasione delle partite che negli ultimi anni hanno caratterizzato molte volte il cambio di direzione del Cagliari. Invece non è stato così e non è stato così per quei difetti che continuano a essere soprattutto dei difetti che riguardano la testa dei calciatori, l'ambiente in cui vivono l'incapacità a gestire le situazioni la, li, la, la, la eh, freschezza se volete la, la libertà di, di pensiero che possa in qualche modo permettere loro di essere sereni nel momento in cui c'è da gestire la situazione finale eppure ripeto non sembrava essere così difficile perché contro la serenità è vero si è spesa la prima mezz'ora a non rischiare a giocare lento tenendo comunque il posto di palla con poche occasioni nel corso del primo tempo però quando si è accelerato si è visto subito che il Cagliari a questa squadra poteva fare male il gol è arrivato con Pavoletti e non a caso perché il giocatore d'area di rigore lo devi avere e non ti puoi permettere di non averlo e Pavoletti è ritornato malgrado per tutta la settimana addirittura si sia pensato che non dovesse essere nemmeno convocato il suo piede ci ha messo il, il marchio su un'azione costruita con un caparbio Joao Pedro che ancora una volta ha dimostrato a tutti di essere quello che più di altri sta soffrendo per questa situazione del Cagliari ci soffre con, in, modo, in modo plateale adesso anche con le manifestazioni nervose che non sono nel suo patrimonio l'abbiamo visto nel corso della partita eh, insomma, anche, anche, anche contro gli avversari nella parte finale andare a inveire andare a protestare andare a difendere il, i colori rosso -blu. ma purtroppo per difendere i colori rosso -blu bisogna vincere bisogna trovare la vittoria e secondo me bisogna trovare anche qualcuno che trasmetta serenità perché questa serenità ancora non c'è, non è stata conquistata. Si sperava che fossero i risultati a permettere che arrivasse il sereno, perché non è nelle corde comunque di gestione della società riuscire a trasmettere serenità. E, e, il risultato che manca eh, rinvia ulteriormente quello che deve essere il decollo, rinvia ancora il discorso relativo al possibile rilancio e, e non permette di mettere peraltro dei punti in cascina che sono fondamentali per uscire da una situazione critica, perché se là in fondo alla classifica con soli otto punti distante almeno due gare due successi da quella che dovrebbe essere la quart'ultima posizione che ti dovrebbe garantire una maggiore serenità appunto perché il tema di oggi è proprio questo il Cagliari oggi non ha vinto perché non è una squadra serena perché non c'è un clima che possa permettere ai giocatori di giocare secondo quello che loro sentono e per questa paura latente che continua a serpeggiare all'interno del gruppo una tensione che anche quest'oggi è stata pagata a caro prezzo con un pizzico di sfortuna se volete perché nell'economia della partita ai punti il successo del Cagliari ci stava assolutamente tutto.